বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতে শিরোনাম বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে মহানগর আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন দুই মন্ত্রী রামেকের ষাটতম এমবিবিএস এর পরিচিতি ও অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী দুইশো নব্বই দিন পাকিস্তানে কারাবন্দি থাকার পর বঙ্গবন্ধু উনিশশো বাহাত্তর সালে দশ জানুয়ারি লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এরপর থেকে দশ জানুয়ারিকে জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করে আসছে দেশবাসী শেখ হাসিনা জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন পরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর একে একে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন জাতির জনকের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর একে একে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন জাতির জনকের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় রাজশাহীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বুধবার সকালে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মহানগর সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকারের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় পরে দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার রুহের মাক ফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল মহানগর যুবলীগের সভাপতি রমজান আলী কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফারিয়া জামান অন্যা সহ আওয়ামী লীগের ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী আনিসুল হক ও আ ফ ম মোস্তফা কামাল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মন্ত্রী বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তবে আইনটির যাতে কোনো অপব্যবহার না হয় অ্যাভিউজ না হয় বা বিশৃঙ্খলা না হয় সে সব বিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখা হবে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক একথা বলেন অর্থমন্ত্রী আ ফ ম মোস্তফা কামাল বলেছেন বিশ্বব্যাংক সবসময় আমাদের জিডিপির গ্রোথ নাম্বারটা কনজারভেটিভালি এস্টিমেট করে তারা কখনো আমাদের জিডিপি সাড়ে ছয় ভাগের ওপরে হবে তা বলতো না এবারে তারাই বলছে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধি সাত ভাগের ওপরে হবে তবে আমরা আশা করছি চলতি বছরে আমরা আট দশমিক দুই পাঁচ থেকে আট দশমিক তিন শূন্য ভাগ অর্জন করতে পারব এবং এবছর আমাদের যে অর্জনটি হবে এটা হাইস্ট গ্রোথ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে চাই গতকালকেই আমাদের আসার কথা ছিল সকলের সাথে কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য আমরা আসতে পারি না সেই ইমিডিয়েটলি আজকে আজকে বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে ছিলেন তিনি এখনও আছেন তিনি আমাদের সকল ভালো কাজের অনুপ্রেরণা অবশ্য তিনি থাকবেন আমাদের মাঝে সূর্যের মতো তিনি কামান রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ষাটতম এমবিবিএস কোর্সের পরিচিতি ও অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকালে রামেকের কাইসার রহমান চৌধুরী অডিটোরিয়ামের এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ নওশাদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মাসিম হাবিব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলুর রহমান রামেক উপাধ্যক্ষ ডক্টর বুলবুল হাসান প্রফেসর ডক্টর খলিলুর রহমান প্রফেসর ডক্টর মামুন হোসাইন ডক্টর জাওয়াদুল হক ডক্টর সুলতানা পারভিন সহ নতুন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ এবারে এমবিবিএস কোর্সে দুইশো বিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে একশো আটত্রিশ জন মেয়ে ও বিরাশি জন ছেলে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে চিকিৎসকরা বলেন যে তোমরা দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী তোমরা চিকিৎসক হয়ে এ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ